హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా నేను కూడా చాలా బాగున్నాను అండ్ ఈరోజు ఇంకొక కొత్త వీడియోతో మేము ముందుకు వచ్చాను అదేంటంటే గ్లాస్ పెయింటింగ్ ఇది ఎలా చేయాలో నేను మీతో షేర్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను మీలో మేబీ చాలా మందికి తెలిసి ఉండొచ్చు అండ్ ఇక్కడ మనం గ్లాస్కి బదులు ఓహెచ్పి షీట్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాం ఇదైతే చాలా చీప్గా దొరుకుతుంది అండ్ మనకి ఇది పగిలిపోతుంది అనే భయం ఉండదు అనమాట సో ఫస్ట్ అయితే ఓహెచ్పి షీట్ తీసుకున్నాను అండ్ ఇంకొకటి డ్రాయింగ్ నాకు కావాల్సింది నేను ఇంటర్నెట్ సెంటర్కి వెళ్ళి డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఇలాగా ప్రింట్అవుట్ ఒకటి తెచ్చి పెట్టుకున్నాను సో ఆ షీట్ పైన మనం ఓహెచ్పి షీట్ పెట్టుకొని అది టేప్ తోటి సెక్యూర్ చేసుకోవాలి అటు ఇటు కదలకుండా అండ్ ఇక్కడ వచ్చి నేను గ్లాస్ కలర్స్ తీసుకున్నాను వన్ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ రూపీస్ గ్లాస్ కలర్స్ అవి టెన్ ఉంటాయి టెన్ కలర్స్ ఉంటాయి అండ్ అందులోనే మనకి ఒక లైనర్ కూడా ఉంటుంది బ్లాక్ లైనర్ సో ఇక్కడ నేను ఆ లైనర్ యూజ్ చేసుకుని మార్క్ చేసుకుంటున్నాను సో ఇక్కడ నేను చూపిస్తున్నా చూసారా ఇది ఇలాగ టేప్ తోని పేపర్ అటు ఇటు కదలకుండా సెక్యూర్ చేసుకోవాలి తర్వాత బ్లాక్ లైనర్ ఒకటి యూజ్ చేసి దాంతో అవుట్ లైన్స్ వేసుకోవాలి అండ్ అవుట్ లైన్స్ వేసుకునేటప్పుడు మనం ఏదైతే డిజైన్ వేసుకుంటున్నామో అది గ్యాప్ లేకుండా వేసుకోవాలి ఎందుకంటే నెక్స్ట్ మనం గ్లాస్ కలర్స్ ఫిల్ చేసేటప్పుడు ఆ గ్యాప్ లోంచి బయటకు వచ్చేసే ఛాన్స్ ఉంటుంది అనమాట అండ్ నేను ఇక్కడ ఇంకా డిజైనర్ గా చేసుకోవడానికి త్రీ డి లైనర్స్ కూడా యూజ్ చేస్తున్నాను అది ఆల్రెడీ మీకు ఇంతకు ముందు చూపించాను కదా సో త్రీ డి లైనర్స్ కూడా తీసుకుంటున్నాను అవి నార్మల్ ప్లెయిన్ టైప్ వి చెంకి టైప్ వి కాదు సో ఇక్కడ చూసారా నేను ఇలా చూపించిన విధంగా లైనర్తో అలాగా లైన్స్ డ్రా చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలి అండ్ ఎక్కడ కూడా మనం ఎక్కడైతే ఫిల్ చేయాలి అనుకుంటున్నామో ఆ ఏరియాలో మాత్రం ఎక్కడ గ్యాప్స్ లేకుండా లైనర్తో నీట్గా సో చూసారు కదా ఇలా మొత్తం నేను అంతా బ్లాక్ లైనర్ తోని ఫిల్ చేసేసుకున్నాను అండ్ ఇది డ్రై అవడానికి ఆల్మోస్ట్ ఒక త్రీ టు ఫోర్ అవర్స్ పడుతుంది అండ్ బాగా డ్రై అయిన తర్వాత మనం ఇక్కడ గ్లాస్ కలర్స్ ని యూజ్ చేయాలి ఇవేంటంటే బబుల్స్ రాకుండా చాలా నెమ్మదిగా మనం ఫిల్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలన్నమాట బబుల్స్ వచ్చినా కూడా అవి కొంచెం పిన్ తోని గుచ్చేస్తూ వాటిని పోయేలా చేయాలి బబుల్స్ ఉంటే నీట్ గా రాదు సో నేను ఇక్కడ ఏంటంటే డబుల్ షేడ్ యూజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను డబల్ షేడ్ నేను ఇక్కడ ఆరెంజ్ అండ్ రెడ్ ఇంకా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కలర్స్ ని యూజ్ చేసి బటర్ఫ్లైస్ అన్నిటికి డబల్ షేడ్ పెట్టుకుంటున్నాను సో చూడండి ఎలా ఫిల్ చేస్తున్నాను అనేది కొంచెం పేషెన్స్ తో మనం ఇది ఫిల్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే బబుల్స్ వచ్చేస్తూ ఉంటాయి మధ్య మధ్యలోని సో చూసారు కదా ఇలా నేను మొత్తం ఫిల్ చేసేసుకున్న బటర్ఫ్లైస్ అన్ని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కలర్స్ లో ఇది డ్రై అవడానికి టూ త్రీ అవర్స్ పడుతుంది డ్రై అయిన తర్వాత ఇలా ఉంటుంది అండ్ ఇక్కడ నేను ఫ్రేమ్ గా యూస్ చేయడానికి బ్యాక్ సపోర్ట్ కోసం సాఫ్ట్ బాక్స్ ఒకటి యూస్ చేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు పండుగలు కాబట్టి మనలో చాలా మంది శారీస్ అన్ని కొనుక్కుంటారు చాలా సాఫ్ట్ బాక్స్లు వస్తే అవి పడేయకుండా ఇలా యూజ్ చేసుకోండి ఏదో ఒక రకంగా మనకి యూజ్ అవుతుంది ప్రతిదీ నేనైతే ఏది పడేను పడేసే వస్తువులను కూడా దాచుకుని అవి ఎలా ఏం చేయాలని ఆలోచిస్తూ ఉంటాను సో ఇక్కడైతే దీన్ని నేను ఇలాగా కట్ చేసి పెట్టుకుంటున్నాను అండ్ దీని మీద నేను ఫాయిల్ పేపర్ ని స్టిక్ చేసుకుంటాను ఫాయిల్ పేపర్ తెలుసు కదా మనకి మార్కెట్ లో ఈజీగా దొరుకుతుంది సో ఫాయిల్ పేపర్ తెచ్చుకొని దాన్ని మనం దీనిపైన స్టిక్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ అయితే ఇది నేను ఫ్రేమ్ గా కట్ చేసుకుంటున్నాను అండ్ తర్వాత నేను ఫాయిల్ పేపర్ ని ఏంటంటే మనం క్రష్ చేసుకోవాలి క్రష్ చేసుకుంటేనే అది మనకి ఒక గ్లాస్ ఎఫెక్ట్ లాగా వస్తుంది అనమాట సో ఇక్కడ ఇలాగా ఫ్రేమ్ కి నేను గమ్ అప్లై చేసేసుకొని దాని మీద ఫాయిల్ పేపర్ ని బాగా క్రష్ చేసి బాగా క్రష్ చేయడం అంటే అది చాలా 
ఏమంటారు డెలికేట్గా ఉంటుంది అనమాట ఇలాంటి చిరిగిపోతుంది సో కొంచెం జాగ్రత్తగానే క్రష్ చేయాలి తీసేటప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఓపెన్ చేయాలి ఓపెన్ చేసి దాన్ని స్టిక్ చేసుకోవాలి దీన్ని చాలా జాగ్రత్తగా హ్యాండిల్ చేయాలన్నమాట ఊరికే చిరిగిపోతూ ఉంటుంది పేపర్ సో ఇలాగ కొంచెం క్రష్ చేసుకొని మనం స్టిక్ చేసుకుంటే ఏంటంటే గ్లాస్ ఎఫెక్ట్ లాగా ఉంటుంది సో ఇలా స్టిక్ చేసేసుకొని మొత్తం అంతా దాని మీద మనం ఏదైతే డిజైన్ చేసి పెట్టుకున్నామో ఆ డిజైన్ని మనం తిరగేసి అంటే మనం ఇటువైపు అయితే డ్రా చేసామో అటువైపుని లోపల వైపు పెట్టేయాలి సో దాని మీద ఏమైనా డస్ట్ పిన్న కానీ ఏం కాదు లోపల వైపు పెట్టేస్తే తెలుగు గ్లాస్ కలర్స్ కాబట్టి మనం ఇటువైపు చూసిన ఒకేలా కనిపిస్తాయి సో రివర్స్ చేసేసి దీని మీద స్టిక్ చేసుకోవాలన్నమాట సో చూసారు ఇక్కడ మొత్తం ఫాయిల్ పేపర్ అంతా స్టిక్ చేసేసిన తర్వాత ఎక్స్ట్రా ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ నేను క్లియర్ చేసేసుకుంటున్నాను అండ్ ఇక్కడ నేను ఫ్రేమ్ బోర్డర్స్ లాగా తయారు చేయడానికి ఒక పేపర్ని ఇలా రోల్ చేసుకొని అలాంటివి ఎయిట్ పేపర్ రోల్స్ నేను ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాను సో వాటితో నేను ఫ్రేమ్ ఎడ్జెస్ట్లోని డిజైన్ చేసి పెట్టుకుంటాను అనమాట సో ఇవి ఒక ఎయిట్ రెడీ చేసి పెట్టుకుంటున్నాను ఇలా పెట్టడానికి అండ్ ఈ డిజైన్ని కూడా నేను గ్లూ గన్ యూస్ చేసి స్టిక్ చేసేసుకుంటున్నాను ఇది స్టిక్ చేసిన తర్వాత దాని మీద నేను ఒక ఫ్రేమ్ లాగా నేను అవి ఏవైతే రోల్స్ ఉన్నాయో పేపర్ రోల్స్ అవి స్టిక్ చేసి పెట్టేసుకుంటాను అనమాట సో ఇలా నేను మొత్తం అంతా స్టిక్ చేసి ఒక ఫ్రేమ్ లాగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాను అండ్ నేను ఇది ఒక డిజైనే కాదు వీటితో పాటు ఇంకొక రెండు డిజైన్స్ కూడా నేను చేసి పెట్టాను సైమల్టేనియస్గా సో అవి నాకు షూట్ చేయడానికి అవ్వలేదు ఇది ఒకటే షూట్ చేయడానికి అయింది సో అవి కూడా మీకు చూపిస్తాను చూడండి సో ఇది రివర్స్ సైడ్ పెట్టుకున్నాం కదా నెక్స్ట్ మనం ఫ్రేమ్ అంతా కంప్లీట్ అయిపోయాక వెనక వైపు ఇలాగా నేను డబుల్ సైడెడ్ టేప్ ఉంటుంది కదా త్రీ ఎం టేప్ ఇది ఇదైతే కొంచెం గట్టిగా ఉంటుంది సో ఇది యూస్ చేస్తున్నా సో ఇక్కడైతే కంప్లీట్ అయిపోయింది చూడండి డబుల్ సైడెడ్ టేప్ వేసి నేను వాల్కి ఫిక్స్ చేసేసాను చాలా బ్యూటిఫుల్ లుక్ వచ్చింది వాల్కి అయితే అండ్ ఇది ఒక ఫ్రేమ్ అండ్ దాని పక్కన ఇంకొక రెండు ఫ్రేమ్స్ కూడా ఉన్నాయి అవి కూడా మీకు చూపిస్తాను చాలా బ్యూటిఫుల్గా వచ్చాయి మీరు కూడా ట్రై చేయండి దీనికి పెద్ద ఆర్టిస్ట్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే మనం ఆల్రెడీ ప్రింట్ చేసి పెట్టుకున్న పేపర్ మీద డ్రా చేస్తాం కాబట్టి కొంచెం చేయి తిరిగితే సరిపోతుంది మీరు కూడా చాలా ఈజీగా డ్రా చేయొచ్చు సో ఫ్రెండ్స్ ఇది ఈరోజు వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి కమెంట్ చేయండి అండ్ షేర్ చేయండి అండ్ నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం అసలు మర్చిపోకండి నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుస్తాను బాయ్ బాయ్